नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक मंडली चैनल पे और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ डीएसएस डीएसएस के कितने टाइप्स हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं डीएसएस का फुल फॉर्म होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देना चाहूँगा कि क्लासीफिकेशन ऑफ डी एंड टाइप्स ऑफ डी में काफ़ी अंतर होता है क्लासीफिकेशन का मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं और उनके बीच किसी न किसी क्वालिटी के आधार पर उनको अलग अलग किया गया है उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है ठीक है जैसे डेटा है तो डेटा में कई सारी चीज़ें आ जाती है जैसे टेक्स्ट इमेज वीडियो तो इन सब की क्वालिटी है एक जिनके आधार पर इनको डेटा में बांटा गया है ठीक है वैसे अगर टाइप्स अगर हम बात करें तो इसका मतलब हो जाता है कि एक आर्किटेक्चर एक लेआउट अलग हो कैरेक्टरिस्टिक सेम हो पर उसका जो मॉडल हो जो आर्किटेक्चर हो वो अलग हो ठीक है तो आज हम आर्किटेक्चर के बेस पर टाइप्स होता है और क्वालिटीज़ के बेस पर अगर डिवाइड किया गया हो तो वो क्लासीफिकेशन होता है ठीक है तो आज हम टाइप्स ऑफ डी की बात करेंगे तो बिना देर के शुरू करते हैं ठीक है तो टाइप्स ऑफ डी में पांच डी आते हैं जो कि है डेटा ड्रिवन डी मॉडल ड्रिवन डी नॉलेज ड्रिवन डी डॉक्यूमेंट ड्रिवन डी एंड कम्युनिकेशन ड्रिवन डी ठीक है अब एक एक करके इनको समझते हैं सबसे पहले बात आती है डेटा ड्रिवन की तो डेटा ड्रिवन डी इज यूज टू गिव द यूजर अ सिंपल एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज वेरियस सोर्सेज का मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों होता है ऑन विच मैनेजमेंट स्टाफ कैन रन रियल टाइम क्वेरीज जैसा कि हम सभी को पता है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज किसके द्वारा होता है मैनेजमेंट स्टाफ के द्वारा ठीक है तो मैनेजमेंट स्टाफ जब किसी डेटा बेस से कोई क्वेरी रन करता है तो उसके एक्सेस को डेटा ड्रिवन डी क्या कर देता है सिंपल कर देता है ठीक है तो जैसा कि आप डेफिनेशन से देख सकते हो कि डेटा ड्रिवन डी एस एस इज यूज टू गिव द यूजर अंपल एक्सेस सिंपल एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का मतलब कहीं पे जहां पे स्टोर है उसको डेटा बेस या डेटा वेयर हाउस बोलेंगे ठीक है तो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी डेटा हो सकता है वो तो कंपनी के किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डेटा भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की डेटा जैसे कि कंज्यूमर का डेटा हो गया सप्लायर का डेटा हो गया रॉ मटेरियल वाले का डेटा हो गया ये सारी चीज़ें ठीक है तो उसको रियल टाइम क्वेरीज को रन करने के लिए अगर सिंपल एक्सेस देता है डेटा ड्रिवन डी एस और डेटा ड्रिवन डी एस एस टू ट्रांसफॉर्म लार्ज डेटा सेट्स इन टू मीनिंगफुल इजी टू रीड बिजनेस इन्फॉर्मेशन अब डेटा ड्रिवन डी है तो इस पर ऑफकोर्स रॉ डेटा होगा जिस पर प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन बनेगा और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर कोई भी मैनेजमेंट लेवल डिसीजन लेगा तो यही इसका मतलब हुआ तो डेटा ड्रिवन डी अगर सिंपली बोले तो एक ऐसा डी जिसमें डेटा के ऊपर काम होता है डेटा के ऊपर प्रोसेस किया जाता है उससे जो इन्फॉर्मेशन निकलता है उसके बेस पे डिसीजन लेना ठीक है तो ये आता है डेटा ड्रिवन डी में उसके बाद बात करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स ताकि अपने को समझ में आए अब सपोज कीजिए कि एम के जो इंडियन प्रोडक्ट हेड हैं जो मनु जैन आप लोगों ने नाम सुना होगा अगर नहीं सुना है तो आप सर्च कीजिए मिल जाएंगे अगर वो अपने कंपनी के किसी मैनेजमेंट लेवल के लोगों से पूछते हैं कि हमें अक्टूबर 2019 में कितने हमने एम के फोन्स बेचे हैं इसका रिपोर्ट दो ठीक है तो वो लोग कहाँ से देंगे ऑफ कोर्स वो अपने डी के थ्रू ही उस डेटा को रिट्रीव करेंगे और प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन जो आएगा कि एक पर्टिकुलर मंथ यानी अक्टूबर में कितने सारे फ़ोन बेचे गए हैं क्योंकि अक्टूबर में क्या था दिवाली था तो दिवाली में सेल बहुत ज़्यादा हुआ था एम का तो वो चीज़ें वो लोग निकाल के उसमें से चेक करेंगे ठीक है अगर सपोज एम का जो चीफ है जो सी है वो चाहता है कि उसके दो मॉडल एम के किसी फ़ोन के दो मॉडल को कंपेयर किया जाए कि कौन सा फोन सबसे ज़्यादा बिका है 2019 में तो ये चीज़ें भी डी के थ्रू ही वो लोग रिट्रीव करेंगे या फिर विच फोन मॉडल हैज़ मोर पॉजिटिव यूज़र फीडबैक एम आई का कौन सा ऐसा फ़ोन है जिसके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक है यूज़र काफ़ी खुश है उस फोन से तो ये सारी चीज़ें भी डी के थ्रू ही रिट्रीव होती है ठीक है और इन्हीं के बेस पर तो कंपनी डिसीजन लेती है कि इस प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करना है या क्लोज करना है ठीक है या फिर अपना यूज़र जो है एक पर्टिकुलर मार्केट में जो यूज़र है वो क्या चाहता है हमारी कंपनी से ये सारी चीज़ें डिसीजन के तौर पर ही है तो वो उसमें डिसीजन लेने के लिए तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ही यूज़ होगा ना उसके बाद आता है मॉडल रिवन दोस्तों यहाँ मॉडल बता दो कि मॉडल का मतलब हो जाता है कि एक लेआउट जैसे कि आपने सुना होगा बिजनेस मॉडल बिजनेस मॉडल की मतलब पहले से एक प्री डिफाइंड स्टेप्स बोल सकते हैं एक क्राइटेरिया बोल सकते हैं एक पैरामीटर बोल सकते हैं जिसमें पहले से कुछ ना कुछ डिफाइन हो उस मॉडल को ठीक है जैसे कि आपने बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में सुना होगा कि गवर्नमेंट ये मॉडल लेके आ रही है न्यू टाउनशिप मॉडल यानी कि टाउन को कैसे नया बनाना है कैसे डिजिटल बनाना है इन सब का मॉडल पहले से ही डिफाइन किया होता है कि कहाँ पे क्या करना होगा क्या प्रोसेस होगा ये सारी चीज़ों को मॉडल बोलते हैं ठीक है एक पैरामीटर बोल सकते हैं तो डीएसएस में भी मॉडल ड्रिवन डीएसएस होता है मतलब पहले से एक पैरामीटर हो और उसके थ्रू आपको जो इन्फॉर्मेशन है उस पर प्रोसेस हो और
प्रोसेस में कई सारी चीज़ें काम करती है तो जैसे कि अगर उसका ऑप्टिमाइजेशनल मॉडल उसका रिप्रेजेंटेशनल मॉडल उसका फाइनेंशियल मॉडल ये सारी चीज़ें कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें फाइनेंस कितना लगेगा वो कैसे डिसाइड होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है ये सारी चीज़ें एक पैरामीटर के अंदर आती है तो आपने सिंपली बोल सकते हैं कि एक रूल्स उसके अंदर अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो मॉडल ड्रिवन डीएसएस में आ जाएगा ठीक है मॉडल ड्रिवन डीएसएस यूज डेटा एंड पैरामीटर्स प्रोवाइडेड बाय डिसीजन मेकर टू हेल्प इन एनालाइजिंग अ सिचुएशन किसी भी सिचुएशन को जब एनालाइज करना होता है तो जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना वो एक पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं डेटा को तो पैरामीटर आपका पहले से एक मॉडल हो गया मॉडल को ही पैरामीटर बोलते हैं तो एक ऐसा मॉडल बना हुआ है जिसमें आप डेटा डालते हो प्रोसेस होता है और वो एक सिचुएशन डाल देते हो ताकि उसको एनालाइज करके वो बताए कि इस सिचुएशन में क्या करने वाले हैं ठीक है तो उसके बेस पर डिसीजन लेना डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मॉडल कम्स फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ फील्ड्स और स्पेशलिटीज एंड क्लाउड इंक्लूड अकाउंटिंग मॉडल्स फाइनेंशियल मॉडल रिप्रेजेंटेटिव मॉडल्स ऑप्टिमाइजेशन मॉडल एक्सेट्रा ठीक है तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में कई सारे मॉडल्स आ जाते हैं जैसे फाइनेंशियल मॉडल अकाउंटिंग मॉडल आपके कंपनी का अकाउंट कैसे काम करने वाला है फाइनेंस कैसे काम करने वाला है उसके जो इम्प्लॉयज़ है रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसे काम करने वाले हैं उसका ऑप्टिमाइजेशन मॉडल क्या है तो ये सारी चीज़ें मॉडल ड्रिवन में आती है तो अगर सिंपली आपको बोलें कि मॉडल ड्रिवन का मतलब क्या होता है तो पहले से एक प्री डिफाइंड पैरामीटर जिसके अंदर आप डेटा को जैसे चाहो प्रोसेस करो और उसके बेस पर डिसीजन लो ठीक है तो पहले से ही वो चीज़ें हो गई जैसे कि अगर आपको एक गणित के सवाल का एंसर निकालना है तो सिंपली आप क्या करोगे कि फार्मूला अप्लाई करोगे तो वो जो फार्मूला है ना वो मॉडल है क्योंकि वो पहले से ही प्री डिफाइंड अगर उस पर आप उस सवाल को बैठाते हो तो आराम से वो सॉल्व हो जाएगा ठीक है ऐसे फार्मूला आप खुद प्रूफ करोगे तो टाइम लगेगा पर पहले से ही फार्मूला है आपको पता है उसके ऊपर आप उस सवाल को सॉल्व करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपका एंसर करेक्ट आएगा और काफ़ी तेज़ी से आएगा तो वो जो फार्मूला था ना वो कुछ एक मॉडल की तरह काम कर रहा है वैसे ही डी में भी एक मॉडल होता है अब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से प्री डिफाइंड करती है ठीक है वो अपने हिसाब से बनवाते हैं अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बेस पे कोई डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन आया उसके बेस पे डिसीजन लेना वो होता है मॉडल ड्रिवन डी उसके बाद आता है नॉलेज ड्रिवन डी तो नॉलेज ड्रिवन डी में क्या होता है कि जब बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके सामने हो अगर आप एक डिसीजन मेकर हो आपके पास बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन हो उसके अंदर से आपको एक डिसीजन लेना हो ठीक है उनके बिहाफ पर आपको एक डिसीजन लेना हो तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो टेक्निक यूज़ होता है वो डेटा माइनिंग ही यूज़ होता है क्यों क्योंकि डेटा माइनिंग वही चीज़ है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो उसमें से आपके लिए जो डेटा जरूरी है वो डेटा निकालना यही डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट है ना तो इसमें भी नॉलेज ड्रिवन डीएसएस में डेटा माइनिंग ही काम करता है क्योंकि बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि बंच ऑफ डेटा और बंच ऑफ डेटा तो कहीं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा जो किसी डेटा या डेटा वेयर हाउस में स्टोर्ड होगा उसमें से आपको अपने काम की डेटा निकालना जिस पे आपको डिसीजन लेना है एक पर्टिकुलर अगर सिचुएशन है उसके हिसाब से उसके रिलेटेड जो डेटा निकालना है वो डेटा माइनिंग हो गया तो जो डेटा निकालोगे उस पर डिसीजन लोगे तो ये डेटा माइनिंग का ही तो कॉन्सेप्ट है और इसी को बोलते हैं नॉलेज ड्रिवन डी ठीक है उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट ड्रिवन डी तो एक कंपनी में कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि कंपनी पॉलिसीज और उसके प्रोसीजर्स उसके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन उसके प्रोडक्ट कैटलॉग हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ठीक है इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर डिसीजन लेना जैसे कि अगर आपकी कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ हैं और उनके बेस पर आपको अपना नया प्लान बनाना हो नया प्रोडक्ट बनाना हो या फिर एम्प्लॉय को हायर करना हो इन सब के बेस पर अगर डॉक्यूमेंट्स के बेस पर अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो तो वो होता है डॉक्यूमेंट ड्रिवन डी और इस डी में क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बेस पे वो अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बेस पे आपको डिसीजन लेना होता है जो डिसीजन मेकर्स होते हैं जो मैनेजमेंट लेवल के स्टाफ होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करके उस पर इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो कंपनी के पॉलिसीज भी हो सकते हैं प्रोसीजर भी हो सकता है प्रोडक्ट कैटलेग भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है और उनके भी पे जो डिसीजन लिया जाता है वो होता है डॉक्यूमेंट रिवेन डी तो डी तो एक सिस्टम है और डॉक्यूमेंट रिवेन यानी कि डॉक्यूमेंट के बल बूते पर चलने वाले डी डॉक्यूमेंट रिवेन डी होता है ठीक है कम्युनिकेशन रिवेन डी एस एस दोस्तों इसको ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं कॉमनली तो कम्युनिकेशन रिवेन डी एस एस इंक्लूड्स मोर देन वन पर्सन वर्किंग टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जैसे कि अगर कोई कंपनी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे काम करिए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम करिए तो जैसे मैनेजमेंट लेवल के स्टाफ है तो अगर वो पाँच लोग हैं तो पाँच सौ लोग मिल के काम
ऐड नहीं करोगे तो वो गोल आप पहुंच नहीं पाओगे जो पर्पस है उस टास्क को करने का वो कभी आप अचीव नहीं कर पाओगे तो इसीलिए कम्युनिकेशन जरूरी होता है किसी भी टीम में ठीक है तो कम्युनिकेशन ड्रीवन डी में भी यही होता है कि अगर एक डिसीजन लेना है और उसमें कई सारे लोग हैं ग्रुप ऑफ पीपल है तो उनको कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो चाहिए ना तो उनके ई uh, हो गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिस हो गए चैटिंग हो गए ये सारी चीज़ों से अगर मतलब वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को और उनके भी इस पर जो डिसीजन लिया जाता है वो होता है कम्युनिकेशन ड्रिवन डीएसएस ठीक है कई बार आपने देखा होगा कि अलग अलग वेबसाइट कंपनीज की वेबसाइट जब हम विजिट करते हैं तो वहाँ एक चैटबोट होता है चैटबोट में अगर हम कोई क्वेरी डालते हैं तो वो उसका आंसर देते हैं तो कई बार वहाँ पर एक फॉर्म आ जाता है फिलअप करने को जिसमें हम अपना डेटा डालते हैं ठीक है और उसके बाद कंपनीज का कॉल आता है अपने को तो ये सारी चीज़ें क्या है कम्युनिकेशन ड्रिवन डी है मतलब कि आप उस वेबसाइट के चैटबोट से कम्युनिकेट करते हो और वो डेटा पहुँच जाता है उस कंपनी के पास तो उसके बिहार पे वो डिसीजन ले सकते हैं कि ये जो यूज़र है वो इंटरेस्टेड है कि नहीं हमारे प्रोडक्ट में और है तो इसको कॉल करो ये सारी चीज़ें ठीक है तो ये एक बड़े लेवल पे होती है अगर आपके कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ है या फिर जो यूज़र है उनके साथ इंटरेक्शन करना उनके साथ कम्युनिकेशन करना और उस कम्युनिकेशन हिस्ट्री के बेस पर कोई डिसीजन लेना ये कम्युनिकेशन ट्रिवेंट डी में आ जाता है जैसे कि आपने अपने यूज़र से बात की यूज़र्स के फीडबैक आए तो यूज़र फीडबैक देगा तो वो ऑफकोर्स या तो ई में दे सकता है या फिर कोई प्रोडक्ट रिव्यू का कमेंट बॉक्स है वहाँ पे देगा तो उन चीज़ों पे आप कोई डिसीजन लेते हो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से या फिर अपने कंपनी के हिसाब से तो वो चीज़ें आ गई आपके कम्युनिकेशन रिवेंट डी में तो कम्युनिकेशन रिवेंट डी का मतलब यही हो गया कि आप मेल हिस्ट्री चेक करो वीडियो कॉन्फ्रेंस चेक करो और उनके भी यहाँ पर कोई डिसीजन लो क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफकोर्स किसी से कम्युनिकेट हुआ होगा उसकी हिस्ट्री होगी आपके पास उसके भी यहाँ आप डिसीजन लोगे या फिर लाइव डिसीजन लोगे जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल है और एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो उसके बाद आप डिस्कस करोगे और डिस्कस करने के बाद जो एक रिजल्ट आएगा तो वो डिसीजन होगा और उसको बोलेंगे अपने कम्युनिकेशन ट्रिवेन डीएसएस तो यही था इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया ताकि मैं उस पर एक अच्छे से सोच के एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बना के आपको वीडियो दूँ क्योंकि मेरा काम सिर्फ समझाना है और जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको मैं रियली बोल रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट बहुत भारी लगेगा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अभी निकलते हैं अपने मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक है